大家好，我係 Simon。近排因為香港嘅形勢急速變化啦，咁令到中英聯合聲明呢個歷史文件咧，就再次俾大家關心。無論係因為誒 BNO 也好啦，當年誒兩國嘅承諾也好啦。咁喺誒國際關係上面呢，其實呢一份聲明呢都係一件好特別嘅存在嚟嘅。咁究竟咩叫做聲明呢？點解佢哋唔用條約呢？咁我哋記得讀書嘅時候呢，咁誒都應該有呢個問題嘅。點解無端端呢一份嘢叫做一個 declaration 呢？佢唔係應該係一張誒正式嘅條約嘅咩？究竟有咩分別呢？咁我哋未講誒即 declaration 同埋呢個所謂嘅 treaty 嘅分別之前呢，咁我哋可以講下其實歷史上呢，誒、呃、係經常都會用唔同嘅名詞講下呢一類嘅誒、呃、國際嘅協定。譬如話我哋誒讀中史啦，一定會讀過誒、呃、南京條約、北京條約。咁香港島割讓俾誒英國呢，就係、是、南京條約啦。咁誒、呃、九龍半島割讓呢，就係、是、北京條約。咁但係如果你讀返誒、呃、英文版本嘅呢一段歷史啦，咁或者我哋講到誒、呃、國際關係上面用嘅咩 terms？ 咁、呃、南京條約呢就用返、呃呃、treaty 啦，咁但係呢，就、呃、北京條約呢就用 convention 嘅。咁呢兩個名詞有咩分別呢？咁、呃、所謂嘅、呃、the treaty of l a n d i n g 呢，就係講緊兩個國家所簽嘅一個條約。咁但係 convention 呢，通常就係指兩個以上嘅、呃、國家啦，去一齊 settle 一個國際嘅一個嘅誒紛爭。咁因為當其時北京條約啦，就係話喺英法聯軍之役之後，咁仲牽涉到俄羅斯嘅干涉，咁所以就係一大堆條約嘅簽埋一齊嘅，就牽涉到、呃、大清帝國啦、呃、英國啦、法國啦同埋俄羅斯。咁誒，咁長話短説啦，咁但係我哋今次講個 declaration 又係咩嚟嘅呢？咁、呃、理論上呢，喺外交上好多嘅名詞都係可以互用嘅，但係一個聲明呢，同一個條約相比，咁當然嗰個法律效力呢。係好唔同嘅，咁一個聲明呢，基本上就係話、呃，有兩個 parties 去做一個咁樣嘅 statement， 咁呢就可以係各説各話嘅，咁佢哋一齊講咁解嚇，咁講完之後有咩用呢？誒係唔係可以執行到呢？呃、如果唔執行，佢點樣呢？咁呢啲都係俾一個條約係、呃、叫做含糊啦，同埋係彈性多好多嘅。咁、呃、正常嚟講啦，如果我哋講緊同樣嘅一件事情，即係譬如話香港島割讓俾英國啊，咁佢係源自於南京條約嘅。咁咁我哋講返誒點樣叫回歸，或者係英國將嗰個主權誒俾翻中國咁樣。咁呢個係理論上應該係條約起條約止，呢個係國際關係誒慣常嘅做法。譬如我哋講緊誒一九九九年啦，除咗係澳門回歸之外，另外誒、呃、當其時全世界有一個更加關心嘅回歸，就係講緊巴拿馬運河回歸返俾。巴拿馬，咁呢個巴拿馬運河咧，本來就係美國所佔領嘅一個運河區啦。咁係根據一個條約就俾美國去管。咁後屘咧就另外誒幾廿年之後，卡特總統咧就另外簽咗條約，咁就話褪翻俾巴拿馬。咁係條約起條約中嘅。咁咧第二個條約咧就係佢係取代咗第一個條約，但係亦都承認咗第一個條約。當其時喺之後嗰幾廿年嗰個效力。但系喺中英聯合聲明咧就好有趣，就唔係咁樣，因為咧、呃、中國堅持咧就係唔承認南京條約嘅合法性嘅。根據我哋平時讀到嘅教科書啦，南京條約咧都係所謂嘅不平等條約。咁但係喺國際關係上面，其實就好難定義咩叫不平等條約嘅，因為誒絕大多數以前嘅條約都係打完仗咁啊輸咗一方去各地賠款。咁如果全部咧都係不平等，咁就好難有咩約要守或者唔守。咁所以、呃、根據中國官方嘅版本咧，就係、是、因為唔承認南京條約，話呢啲係全部都係不平等條約啦。咁所以而家、呃、英國就係管治香港咧，全部都係非法嘅，亦都係唔承認嘅。咁因為咁樣咧，中英聯合聲明咧嗰、那個起點咧就好唔同啦、呃。因為中國根本官方係唔承認英國係管治緊香港嘅合法性，咁所以咧只能夠係各自表述。所以成個聲明咧頭嗰段就係各自表述。呃、中國就話幾時恢復行使主權，英國就講時。就會離開，咁但係從來都冇承認過南京條約，亦都冇承認過英國呢個叫中主國嗰個角色嘅。咁既然連呢個咁根本嘅起點都唔承認嘅話，咁之後講嘅所有嘢咧，自然就係一份咁樣嘅 declaration 嚟各説各話。咁誒點解會去到、呃、中英談判嘅時候係會用聲明呢？咁我哋可以參考翻誒、呃、當時有份參與嘅、呃、香港人啦，我哋大 s 中 r 袁爵士佢嘅回憶錄咧。誒對當其時嘅情況有好仔細嘅描述。呃、其實嗰本回都係好好寫得睇嘅，其中有入面都講過啦。佢當時都係擔心、呃、究竟當其時五十年不變嘅承諾啊，會唔會真係可以實行呢？呃、以後嘅中國領導人會唔會行極左路線呢？會唔會一啲叫中低級嘅幹部喺香港就會亂嚟就誒唔、呃、明白一國兩制嘅、呃、真係呢？會唔會誒呢一個講人治港，慢慢變咗經人治港呢？咁佢嘅語言當然而家全部都係實現曬啦。
。咁但係喺回憶錄入邊咧，另外都講過點解係由一個條約啦，係會變咗做聲明嘅。咁話説原來最初咧，英國亦都係以為咧係會簽翻一條嘅誒協議啦，或者條約，起碼都係一個協議。咁誒有多啲嘅保障啦，咁啊因為中方堅持呢就唔可以咁樣簽法，只能夠最終最終咧係大家妥協之後呢，就整咗一個 declaration 嘅啫。咁誒點解咁做呢？根據中事員嘅分析呢，就兩個原因啦。第一就因為佢唔承認中國係唔會承認以前南京條約嘅所有嘢，咁啊費事免得麻煩啦。因為呢個係要承認返嗰個法源呢，對之後點樣管治係好麻煩嘅。第二呢，亦都唔希望呢英國喺九七年之後有任何嘅角色。咁所以呢個聲明呢，其實呢就係完全限制咗英國嘅前文後利，亦都將佢嗰個功能呢局限於係過渡期嗰個管治嘅階段。根據呢一個咁樣嘅協議，即係根據呢個咁樣嘅 declaration。咁、呃、既然係咁樣嘅話，英國咁自然會明白到中國嘅用心啦。咁但係、呃、因為當其時英國頭號嘅目標呢，就係、是、話體面撤離、體面離開香港咁對呢啲咁樣嘅叫小動作呢，當然佢係會明白，但亦都係幫手一齊呢，係粉飾太平嘅。咁譬如話誒、呃，當其時嘅誒、呃、港英官員啦，即香港人嗰班啦，都有問：喂，咁呢一個咁樣嘅聯合聲明喺國際法上面，咁係咪有用㗎？咁英國呢，就整咗幾個國際專家啦，就話啊有用㗎，有用㗎。呢、這個係誒、呃、國際都係認可嘅。點解認可呢？因為兩國呢，都將呢個咁嘅聲明呢，誒掟喺聯合國做備案嘅咁。咁但係呢個所謂嘅聯合國備案呢，其實都係幾有一個嘅、呃、misleading 嘅效果。咁當然啦，係係掟去聯合國備案。咁但係咩為之聯合國備案呢？咁其實呢個制度呢，係聯合國為咗去、呃、避免好似話一百年前好多國家呢係經常都簽密約嘅，譬如話咩中俄密約，即係表面上有一浸，跟住呢、呃、李鴻章又點樣，跟住尼古拉二世又點樣咁，咁就好多咁樣嘅密約啦。喺外交上係好難。去核實嘅，即係出咗事之後，咁所以聯合國咧就係規定，總之任何國家唔該你簽嘅任何嘢咧，都誒訂翻俾佢做一個誒，即、呃、係、就是、一個檔案法啦，一個一個 filing。咁但係就唔代表咧呢、這個咁樣嘅誒、呃、動作咧係可以賦予聯合國之後嗰個監督嘅權力嘅。咁除非嗰、那個誒、呃、聲明啦或者條約咧係寫到明聯合國係咩咩角色，否則咧其實你訂咗佢咧就係、是、一個程序。咁但係當其時呢，我諗香港誒嘅誒社會人士啦，對國際法嘅認知係好有限啦，亦都誒、呃、基本上係相信咗官方權威嘅解釋，咁就接受咗呢個叫中英聯合聲明。咁誒、呃，所以根據、呃、中方嘅演繹呢，就係、是、話，去到一九九七年七月一號之後呢，所有香港發生嘅事情呢，呃、都係內部事務，就唔關英國事。咁英國雖然就唔承認呢個説法啦，咁但係因為嗰個 declaration 確實呢，就係、是、寫得相當之含糊嘅。咁啊，最後咁啊，有而家呢個咁嘅狀況。咁如果你話、呃、要去到一個比較有保障嘅誒、呃、條約之後嘅執行，咁係有咩例子呢？其實我哋可以參考一個誒、呃、芬蘭自治區奧蘭群島，呢、这個係一個好有趣嘅案例嚟嘅。喺香港嘅過渡期呢，其實都有一啲立法，當時係立法嘅局嘅議員啦，係誒、呃、參觀過呢個奧蘭群島做誒、呃、一個誒 field study 嘅。奧蘭群島係誒、呃、講瑞典文，係喺誒芬蘭本部之外。嘅島，咁誒佢哋本身咧就係一個緩衝區嚟嘅，咁曾幾何時咧，瑞典都係北歐嘅大國，咁啊曾幾何時咧，誒、呃、芬蘭就係俄羅斯嘅一部分，咁所以呢、這個誒 a l l a n d Islands 咧就係、是、歐洲兩大勢力啦，瑞典即係而家包括埋北約啦，亦都係誒即係基本上係德國嘅勢力範圍啦，同埋呢個俄羅斯嘅勢力範圍之間嗰個咁嘅緩衝區。咁去到一次大戰之後呢，就誒列強呢，就誒簽咗一個條約。咁當其時呢，就除咗瑞典同埋芬蘭，芬蘭嗰時啱獨立冇耐去講數之外呢，所有嘅周邊國家全部嘅大國呢，都有去 join 呢個咁樣嘅奧蘭條約。咁而成個誒、呃、討論呢，都係由誒聯合國嘅前身，即、就、係、是、國際聯盟嗰度去主導嘅。咁所以、呃、根據呢個條約呢，就同中英聯合聲明組唔同啦。第一。係誒國際聯盟，即係聯合國前身係有角色嘅。咁有邊方圍繞咧？佢哋係可以直接 step in 嘅。咁第二就係話周邊所有國家咧都一齊簽嘅。咁因為奧蘭群島收尾就係變咗係一個非軍事區，雖然係誒芬蘭嘅一部分，但係就高度自治。咁啊，佢唔係用高度自治呢個名咧，就係、是、自治啦。高度自治好好 Chinese 嘅。咁啊，咁如果是哪一方違約或者任何人令到呢個係非軍事區又將佢軍事化咧，咁啊所有有份簽嘅國家咧都係有權干涉嘅。咁所以既然係咁樣嘅話呢奧蘭群島嗰個自治呢，就唔係淨係芬蘭嘅內政，係由呢個國際條約所賦予佢嘅自治嘅權限。
。咁而、呃、去到後來啦，誒國聖聯盟亦都係講到明，誒芬蘭咧就係要俾呢啲呢啲嘅權限俾佢哋，即係譬如話入面係要將瑞典文作為唯一嘅官方語言，亦都係芬蘭大陸佢嘅新移民咧就唔可以買地等等，即係有好多呢啲係保障奧蘭自治嘅權嘅權限嘅。否則譬如話奧蘭群島得幾萬人，咁你好難唔係被 overwhelm。咁但係簽咗呢個條約之後咧，一百年啦，呢、這個自治咧都係相安無事，咁啊成為咗一個叫做好成功嘅典範啊。咁喺誒幾年前啦，我去誒拍一個節目嘅時候咧，都有誒訪問過呢個奧蘭群島誒呢、呃這個自治區嘅總理。咁啊，當地就變咗係歐洲成功自治嘅樣板咧，亦都有一個叫和平研究所，就係、是、希望世界各地都可以參考佢哋成功自治嘅案例。OK， 咁如果去到呢一種嘅條約咧，咁我哋會覺得係相對有保障。但係翻返嚟香港呢個例子，中英聯合聲明究竟九七年七月一號之後發生嘅事情，有冇國際嘅？嘅干預嘅空間咧，咁根據中中國官方嘅説法，當然就係沒有啦。咁而根據英國嗰陣時嗰個説法，佢亦都冇堅持過之後點樣去即係叫做誒誒監督嗰個執行，因為嗰個條文確實係咁樣寫。咁再加上呢個誒中英聯合聲明咧，有好多嘅誒字眼咧，都係好誒中式嘅法律嘅，即係譬如話誒香港人咧係依法就享有乜乜乜乜自由。言論結社等等，但係呢個依法咧係中國嘅 context 同埋英文嘅 context 咧就好唔同，即係我哋、呃、一般人睇嚟話依法享有咁即係你有自由啦，咁或者 at least 你可能係根據嗰陣時嗰個法例享有呢個自由啦，咁但係根據中方演譯，總之任何時候、呃、有個法律就係講你有或者冇呢個權限，你都可以依法享有自由。咁即係譬如話，就算喺納粹德國嘅時代，猶太人都可以依法享有啲自由，不過依法係限到好細咁解啫。咁好多呢啲嘅字眼咧，其實令到、呃七月一號之後嘅主權國啦，即係中國啦。任何嘅新嘅法律咧，其實你都可以 fit into 基本法呢個框架。咁所以喺中英聯合聲明入邊咧，其實你無論點樣去演譯都好咧，根據中方嘅演譯咧，都唔會係違反嘅，因為任何嘢都係依法，但係依而家嘅法律，咁又點可能會違反呢？咁誒，既然係咁樣演繹嘅話英國亦都會明白到啦。除非佢真係誒將，譬如話中國告去國際法庭，國際法庭係唔 work 嘅，因為係要雙方同意先可以懟上去。咁但可以去一個叫國際仲裁法院 （PCA）。咁但其實基本上都係姿態總一切啦。咁喺誒回歸前啦，英國有一啲嘅密檔就係講到，萬一、呃、中方違約可以點呢？咁其實就理論上可以索償。咁但係、呃、大家都知道係機會極微。因為九七年前中方違約就話，即係除非你主動出兵或者係撕毀呢個協議，九七年前去回收，咁啊呢個係可能性極微嘅。否則咧，其實英國都冇咩可以做。咁另外仲有一份嘅機密檔案咧，就話如果九七年七月一號之後，中方唔遵守當其時嗰個條約，會點樣咧？咁啊，根據一啲機密檔案就話，而家仲未解封，係要二零四七年之後先解封。咁但係一般相信都唔會有咩實質嘅嘢可以做到。咁誒，咁所以呢個就係中英聯合聲明嗰個國際嘅地位啦。咁我哋最後問返一個問題啦，究竟英國明唔明白當其時簽呢個嘅聲明有冇一個誒實質嗰個監督嘅作用嘅呢？咁中方就不斷不斷強調就係冇啦。咁但係你以英國一個咁擅長國際法嘅國家，佢冇可能呢係唔明白嘅。咁所以睇返轉頭，其實當其時呢一個聯合聲明。其實似乎就冇激起相關嘅討論，咁啊，無論係邊個責任都好啦，呢啲就已成熱歷史啦。咁所以話今時今日，我哋望翻呢一份中英聯合聲明啦，佢點解用 declaration， 點解唔用條約？其實每一件事，當其時誒中方代表團咧都計得清清楚楚。咁究竟英國係誒心照不宣啦，誒扮唔知啊，定係俾人 fake 咗咧？咁呢個大家就可以自己判斷一下啦。